வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னே இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பேஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டினும் எப்படி எப்படி எழுதணும் எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிஎஃப்எஸ் அண்டு ஏஸ்தார் ஆல்காரதம் இது ஒரு கொஸ்டின் அதாவது பிஎஃப்எஸ்னா பிரத் சர்ச் அண்ட் ஏஸ்தார் அல்காரதம் இது வந்து உங்களுக்கு அல்காரதம் எழுதி அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நீங்கள் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் சால்வ் பண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குண்டான அல்காரதம் எழுதிடுங்க இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேம் பிளேயிங் அல்காரதம் இது வந்து அடுத்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூனிட் ஒனில் கேம் பிளேயிங் அல்காரதம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல்ஃபா அண்ட் பியூட்டா பியூ ப்ரூனிங் அதாவது ஆல்ஃபா அண்ட் பியூட்டா ப்ரூனிங் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு கொஸ்டின் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக கொஸ்டின் இதில் வந்து உங்களுக்கு அல்காரதம் எழுதி அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம் எழுதி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த கேம் பிளானிங் அல்காரதம் இதே மாதிரி தான் அதுக்குண்டான அல்காரதம் எழுதி அதுக்குண்டான டீட்டெயில்ஸ் அதாவது கேம் பிளானிங்னா என்ன அதாவது கிளேம் கேம் பிளேயிங்னா என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் அண்டு பேக்வேர்ட் செயினிங் இது வந்து ஒரு தேரி கொஸ்டின் இது வந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் இது ஒன்று தான் உங்களுக்கு தேரி கொஸ்டின் சொல்ல போனால் அதாவது இம்பார்ட்டன் இல்லை ஃபார்வர்ட் அண்டு பேக்வேர்ட் செயினிங்கு இப்போ வந்து இது நாலு தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த நாளில் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் எது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஏஸ்தார் ஆல்காரதம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ரூனிங் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் இந்த ரெண்டு மட்டும் படிச்சுட்டு போவாங்க இந்த நாலுமே படிச்சுட்டு போங்க ஏன்னா யூனிட் ஒனில் இதோட நிறைய கொஸ்டின் இருக்குது இந்த நாலு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நான் சொன்னது இப்போ வந்து யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் பாத்தீங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் வரும் ஃபஸ்ட்டோட ஃபஸ்ட்டோட ப்ரெடிக்கேட் லாஜிக்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசனிங் சிஸ்டம் இந்த ரீசனிங் சிஸ்டமும் யூனிட் டூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரீசனிங் சிஸ்டம் யூனிஃபிகேஷன் ரெசொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டோட ப்ரெடிக்கேட் லாஜிக் இந்த நாலு கொஸ்டினுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் டூவில் இப்போ இந்த நாலில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எது பேஸ் பண்ணி ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிஃபிகேஷன் ரெசொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டோட லாஜிக் ப்ரெடிக்கேட்டு இது வந்து ரொம்ப மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பேஸ்லேயும் சரி உங்களுக்கு வந்து அதாவது தேரி பேஸ்லேயும் சரி உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே கலந்து தான் இருக்கும் அந்த மூணு கொஸ்டின்லேயும் அதாவது தேரியுமே எழுதணும் அதாவது எப்படி எழுதுறோன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட அல்காரதம் எழுதணும் அல்காரதம் எழுதி அதுக்குண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எழுதணும் இதே தான் அவங்க ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி அதாவது நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த கொஸ்டினை ஈஸியாக ப்ரொசீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த இப்போ நான் உங்களுக்கு தேர்ட் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் கரெக்டான நோட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸு இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பே பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் பே இல்லை ஃபோன்பே அப்படி இல்லைன்னா பேடிஎம் இது மூலமாக நீங்கள் எது வேணாமல் பே பண்ணலாம் அதாவது இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸை இது மூலமாக எது இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணலாம் அது எந்த நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணால் உங்களுக்கு எடுக்க மாட்டாங்க அதனால் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணாதீங்க இந்த நம்பர் வந்து எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பருக்கு தான் நீங்கள் பே பண்ணணும் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த நம்பருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இந்த மூலமாக இந்த கூகுள் பே அப்படின்லாம் ஃபோன்பே இல்லை பேடிஎம் மூலமாக பே பண்ணணும் எப்படி பே பண்ணலாம் தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் வந்து ஹவு டு பே த்ரூ கூகுள் பே ஃபார் எனி நம்பர் அப்படின்ட்டு ந
அதாவது நியூரோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் இந்த யூனிட் த்ரீயில் அதுவும் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதாவது என்னோடய நோட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஏர் கண்டிஷனரை வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கே உங்கள்கிட்ட நல்ல நோட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து என் நோட்ஸ் வாங்க தேவையில்ல உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் சொன்னது அதாவது ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எப்படி எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு வரல அது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களோட நோட்ஸில் நீங்கள் வந்து வாங்க தேவையில்ல அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணில் நீங்கள் எம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி எம்ப இம்பார்ட்டனாக படிக்க வேண்டியது எது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸி லாஜிக் ரூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் நூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு அதாவது யூனிட் ஃபோரில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரில் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேசியன் ரூல் அதாவது பேஸ் ரூல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பேஸ் ரூல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இந்த பேஸ் ரூல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு நிறையா வாட்டி யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேசியன் நெட்ஒர்க்கு இந்த பேசியன் நெட்ஒர்க்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு கொஸ்டின் இதுவும் உங்களுக்கு நிறையா வாட்டி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் நல்லா தெரி தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த பேசியன் நெட்ஒர்க்கை இப்போ வந்து பேஸ் பேஸ் ரூல் அண்ட் பே அப்ளிகேஷன் அண்ட் பேசியன் நெட்ஒர்க்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் மேர் ஒர்க் மாடல் இது வந்து உங்களுக்கு அதாவது ஒரு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகேஷன் அண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த ரெகேஷன் அண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேசியன் ரூல் அண்டு அப்ளிகேஷன் இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேசியன் நெட்ஒர்க்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எல்லாமே தேரி பேஸ்டு கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் மிக்ஸ் ஆகும் அதனால் யூனிட் ஃபோரில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக் பேஸ்டு கொஸ்டினும் பார்த்துக்கோங்க இதில் ப்ராப்ளமேட்டிக் பேஸ்டு கொஸ்டின் எது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசியன் நெட்ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் பேஸ் ரூல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இந்த பேசியன் நெட்ஒர்க்கில் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நிறையா இருக்கும் இந்த பேசியன் நெட்ஒர்க்கை நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி அதனால் இந்த பேசியன் நெட் நெட்ஒர்க்கை இந்த டாப்பிக் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதனால் இந்த யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இந்த அஞ்சு கொஸ்டினில் எது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பேசியன் நெட்ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரெகேஷன் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த ரெகேஷன் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் பேஸ்டு டாபிக் தான் ஆனால் உங்களுக்கு தேரியும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ரெகேஷன் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனும் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயில் ஃபோரில் ஃபோரில் அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு கொஸ்டின் தான் சொன்னேன் யூனிட் ஃபோரில் அஞ்சு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் இந்த அஞ்சு கொஸ்டினில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த மூணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த அஞ்சுமே படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா யூனிட் ஃபோரில் இன்னும் நிறைய கொஸ்டின் இருக்குது அதனால் தான் நான் சொல்கிறேன் யூனிட் ஃபோரில் உங்களுக்கு இந்த அஞ்சுமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மூணு மட்டும் படிக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் பார்ட் சி சொல்கிறேன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்ட் சி கொஸ்டின் சொல்லும் போது எதனால் இது எல்லாமே படிங்க அப்படி சொல்லணுன்ட்டு உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பாருங்கள் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா என்எல்பி என்எல்பினா என்னென்னா உங்களுக்கு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இது வந்து என்எல்பி வந்து ஒரு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவும் இருக்கும் அதாவது என்எல்பியில் உங்களுக்கு வந்து என்எல்பி என்எல்பி டைப்ஸு அந்த ரெண்டுமே நீங்கள் படிக்கணும் அந்த என்எல்பியில் உங்களுக்கு என்எல்பி என்எல்பி டைப்ஸ் ரெண்டுமே அதாவது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கு லாங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் டைப்பு இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மார்ஃபாலஜிக்கல் அனாலிசிஸ் இருக்குது மார்ஃபாலஜிக்கல் அனாலிசிஸில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது சிமேட்டிக் அனாலிசிஸ் சின்டாட்டிக் அனாலிசிஸ் ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு இதுலேயும் உங்களுக்கு அந்த தேரியுமே எழுதி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நீங்கள் எழுதணும் அதனால் நீங்கள் இந்த அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கும் அதே மாதிரி தான் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்து அதுக்கு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் மே அது அதாவது அதுக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள்
தேர்ட்டீன் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா எயிட் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டிஸ் அண்டு இன் மிஷின் லேர்னிங் கனெக்டிவிட்டிஸ் இன் மிஷின் லேர்னிங்னால் உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கும் இந்த கொஸ்டின் ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதாவது கனெக்டிவிட்டிஸ் இன் மிஷின் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான கொஸ்டின் அதாவது எயிட் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் இல்லை தேர்ட்டீன் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் ஆனால் நிறையா வட்டி கேட்ட கொஸ்டின் அது மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா சொல்கிறேன் அதாவது இந்த கனெக்டிவிட்டிஸ் இன் மிஷின் லேர்னிங்னால் உங்களுக்கு வந்து அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு மிஷின் அதாவது இப்போ ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூகுள் லென்ஸ் இருக்குது கூகுள் லென்ஸ் வந்து ஒரு கேட்டை காமிச்சிங்கன்னா அந்த கேட்டை வந்து அது வந்து ஒரு கேட்டு பெட்டு அப்படின்ட்டு சொல்லும் அது வந்து எப்படி வருது மிஷின் லேர்னிங் மூலமாக அது வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆகி அது வந்து எதோட அதாவது அதோடய நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினாக சொன்னல அந்தமாரி உங்களுக்கு அந்த நியூரல் லாஜிக்கை வச்சு உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி அது மிஷின் லேர்னிங் மூலமாக இது வந்து கேட்டுட்டு அனலைஸ் பண்ணும் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் பேசிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் கனெக்டிவிட்டிஸ் இன் மிஷின் லேர்னிங்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ அந்த மூணு இதில் தான் உங்களுக்கு எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது யூனிட் ஒனில் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு யூனிட் டூலேயும் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் யூனிஃபிகேஷன் இல்லை ரெசல்யூஷன் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டோட ப்ரெடிக்கேட் லாஜிக்கு இந்த மூணு மூலம் ஏதாவது ஒரு அதாவது யூனிட் டூவில் நான் இந்த மூணு இதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூனிட் அதாவது பார்ட் சியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீயை பார்த்திங்கன்னா யூனிட் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபசியலாஜிக் ரூரல்ஸ் ரூல்ஸு அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோரில் வந்து பேசியன் நெட்ஒர்க்கு இந்த இதில் இந்த டாப்பிக்கில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து பார்ட் சி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது யூனிட் ஃபைவில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நேச்சுரல் ப்ராசஸிங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இந்த டாப்பிக் அப்படி இல்லைனா மார்ஃபாலஜிக் அனாலிசிஸ் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் இருந்து உங்களுக்கு பார்ட் சி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இது வந்து இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையும் உங்களுக்கு பார்ட் பியில் கொடுக்காட்டி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இம்பார்ட்டனாக பார்ட் சியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த இப்போ நான் சொன்னல இப்போ அதாவது யூனிட் ஃபைவை பார்த்திங்கன்னா இந்த என்எல்பி அதுக்கப்புறம் மார்ஃபாலஜிக் அனாலிசிஸ் இதில் ரெண்டு இருக்குது அதாவது சிமாட்டிக்கு சின்டாட்டிக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது யூனிட் ஃபோரில் பேசியன் நெட்ஒர்க் யூனிட் த்ரீயில் ஃபசியலாஜிக் அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அதாவது சாரி ஃபசியலாஜிக் அண்ட் ரூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் டூவில் வந்து உங்களுக்கு யூனிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ரெசல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டோட ப்ரெடிக்கேட் லாஜிக்கு அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஒனில் வந்து ஏஸ்டர் அல்காரிதம் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ரூனிங் இந்த இதுலேருந்து அவங்களுக்கு பார்ட் சி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சே